Hoy os voy a enseñar la hamaca que más me ha gustado, la Baby York. Como veis, es una estructura metálica. No es nada. Y voy a poner ahora la funda. Pondría la funda por el lado cuando es nuestro bebé recién nacido. Ya estaría. Bueno, es que yo la acabo de, de lavar. Está todavía un poco húmeda, ¿vale? Pondríamos aquí a nuestro bebé. Lo bajo un poco más. Engancharíamos aquí. Y ya estaría. Tiene varias posiciones. Que están aquí atrás. Y se recogería, iríamos subiendo, tiene varias. Se adapta muy bien al cuerpo, es la que más me, me ha gustado. Yo, si quisiéramos utilizarla cuando ya es más mayor, como es mi caso de mi hija que tiene ahora mismo 17 meses, tendríamos que darla la vuelta. Aquí, en esta posición, por el otro lado, aguantaría todo su peso. Aguantaría todo su peso. Y la encanta. Eh, aguanta unos 13 kilos. Para mí me ha gustado porque tiene una posición, yo creo que de la más correcta de todas las hamacas que, que he usado. Os haré un vídeo, no las tengo actualmente, una la he dejado a un familiar y la de mi primera hija, desde luego que no me, no la, no me la quedé. Este es el accesorio que compramos, que le tenemos guardado, que está también súper bien. Viene con, con la barra metálica, se quita la, la funda. Os enseño el accesorio que elegimos nosotros para la hamaca. Suena. Este del medio. Este de los laterales, ¿no? Para que veáis cómo se queda cuando se lava así como con pelotillas y la tela de la maca no tan tan exagerada pero sí que algo sí que se queda vale pero bueno que esto si paséis un cepillito de estos de las pelotillas se quita es lo que decía que es igual igual que la estructura de la maca metálica esto se Quedaría metido en la barra de la estructura de la hamaca y ya estaría encajado. Pero ya os digo que todo esto es caro. Creo que, si no recuerdo mal, creo que fueron 45, 30 o 45 a lo mejor esto. De aquí, <ríe> que no puedes poner otra cosa. Pero bueno, una vez ya tienes esta barra, nosotros enganchábamos más juguetes que le hiciera más gracia porque esto al final eh, nuestros hijos se cansan siempre lo mismo siempre lo mismo solo suena del medio nosotros enganchábamos a alguno más le íbamos cambiando y así la niña pues estaba más entretenida es cara porque es bastante bastante cara la, la maca pero ya os digo que merece la pena merece la pena por la posición que, que da vuestros bebés y la utilidad que la vais a dar. Además, a los niños la encanta. Esta me gusta más. Como veis, es estrechita, se adapta toda la postura de nuestros hijos. En cambio, las otras son mucho más anchas 
y no las hace como, envol como envolvientes para, para que se adapte bien al cuerpo. No es que estén mal, que yo las he gastado y muy bien. Eh, tuve una evolutiva también para, eh, para mi segunda hija, que al final no utilizaba porque no se quiere sentar y discutía mucho las dos. Dije, pues bueno, pues venga, la quitamos y ya está. Y esta la utiliza la, la pequeña exclusivamente. Así que espero que os guste. <ríe> si os gusta... Eh, darme una manita para arriba, es un vídeo un poco corto, pero bueno, eh, seguiré haciendo más, más vídeo un poco largo, pero es que tampoco puedo hablar mucho más de la maca, ¿vale? Eh, que os suscribáis y os mando muchos besos. Chao.